Definiendo a Edil Melipillano como un pequeño dictador que emite edictos desde su sillón municipal, el comerciante Héctor Miranda criticó duramente la decisión del alcalde Mario Gabauer de autorizar la instalación masiva de comerciantes ambulantes en la calle Ortúzar, argumentando que esta determinación los pilla literalmente por sorpresa. Porque el señor alcalde, me acabo de enterar hoy en la mañana, al llegar a mi negocio, que está midiendo aquí, donde tú ves, y después seguramente la cámara va a enfocar, para instalar un inmenso kiosco de un comerciante ambulante que se encuentra en la plaza de armas. En un sector, es que fácilmente comprobable, está absolutamente saturado comerciantes ambulantes. Yo no tengo ningún problema con la gente que tengo en este momento acá, porque sé que ellos también tienen que trabajar igual que yo. Pero no puede ser que él me siga instalando más gente acá, habiendo lugares desocupados donde hacerlo. Si no hubiera lugares, bueno, tendríamos que aguantarlo, porque te vuelvo a insistir, yo entiendo la necesidad de la gente de trabajar. Pero no quiero... Que esto se sature más de lo que está. Si no sé si la, 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 la cámara puede hacer un mosteo y ver cómo está esta calle desaturada. Aquí hay verdaderas tiendas en las veredas de la ciudad, verdaderas tiendas. Y como este señor alcalde nunca lo he visto pasar por Tuzar, no debe saber que hay tiendas instaladas en las veredas de la, de, de la ciudad. Son, tal como dice la, la, la ley, son bienes de uso público, no individuales. Miranda relató la masiva presencia de ambulantes, además, en los días previos a Navidad. Julio, pero si te vuelvo a insistir, estos son edictos de un pequeño dictador de la ciudad. No te preguntan, ni te dicen nada, ni te consultan, siquiera si te afecta o no te afecta. Yo no sé si tú tuviste la posibilidad de pasar la semana del, del anterior a Navidad. Y aquí a este negocio no se podía entrar, Julio. No se podía entrar. Estaba lleno de gente que él le había dado permiso. Entonces, ¿qué hago yo ante eso? ¿Usted ha tomado contacto con la municipalidad en algún momento? Eh, vamos a la municipalidad, Julio, no hay nadie que me pueda recibir. Hace dos horas que estoy en la municipalidad y nadie me puede recibir. No está el alcalde, no está el, el administrador municipal, no hay nadie. Así que le vamos y lo comprobamos. Uh -huh. Eso es claro. Ahora, frente a este tipo de situaciones, ¿qué, ¿qué se hace desde su perspectiva? Lo que te estoy diciendo, Julio, te lo agradezco a ti. Porque lo único que puedo hacer es defenderme a través de los medios, que la gente de la opinión pública entienda... Y me ayude en esto, porque el dictador de la municipalidad no me va a ayudar, no me va a solucionar el problema. Él dicta desde su sillón lo que a él le parece bien. Perjudique a quien perjudique y lesione a quien lesione. Eso no puede ser, esto no puede seguir ocurriendo. Esto ya a mí ya me, me, me saturó. Te digo, acá esta gente que, que está con nosotros está por años. Y nunca hemos tenido ningún inconveniente. Nunca. El caballero ahí, incluso me ayudan en temas de cuando andan tipos de delincuentes, mecheros que andan en las tiendas, ellos lo identifican y me ayudan y los corren, en fin. Ni un problema con ellos. No tengo problema con la gente que está. No es que no quiera gente de pero es que es mucho, Julio. Y por favor, me gustaría mucho que mostrara sí, cómo sí, está. Que vamos a claro. Y también que mostrara los lugares que están desocupados, que es mucho más ancho que amplio que acá, y donde no hay nadie instalado. Ahora, eh, frente a esta situación del comercio ambulante, eh, bueno, también el comercio establecido se tendrá que agrupar, tendrá que pedir eh, definiciones al respecto. Yo en este ¿no? momento, por la premura del tiempo, no, como me acabo de informar de este tema, no he podido hablar con Silveria Catalán, que es nuestra presidenta. Yo soy asociado a la Cámara de Comercio. Eh, también voy a conversar con ella a ver qué podemos hacer ante esta situación. Y si no lo otro, si no podemos hacer nada, bueno, tenemos la herramienta democrática de cambiar al alcalde. <ríe> Yo creo que es lo único que nos va a quedar. <ríe>